Hi friends, welcome to Anshu's Library. Today's topic is about non-renewable energy sources. So with suitable examples, we will discuss about coal, petroleum, natural gas and nuclear energy. So last class, we will already discuss about renewable energy sources with suitable examples. So let's start the class non-renewable energy sources. So first of all, these non-renewable resources have accumulated in nature over a long span of time and cannot be quickly replenished when exhausted. So, manaki in non-renewable resources anevi nature lo accumulate ayuntai. It means large quantity lo present ayuntai. Once exhausted gan kainat laite, they cannot be quickly regenerated. Thiri ki regeneration anevi it takes a very long time. Malle regeneration jargali anante which take a longer time. Example coal, petroleum, natural gas, nuclear fuels like uranium, thorium, even ni gona mano example ka. Best example, wood is a renewable resource. Why? Because we have a tree and cut it. We have a new tree within 15 to 20 years. We have a grow tree. It means wood is a renewable resource. Why? Why? Because we can grow it within period of time, 15 to 20 years. But uh, if we consider coal, petroleum, इलांटी वाटनी मनम जनरेट चेयाली यान अंटे, it takes millions of years. मनकी कोन्नी वेल समस्चराल अनेदी, मनकी आ कोल कानी, पेट्रोल कानी, अर्थ क्रस्ट लो फॉर्मेशन जरगाल यान अंटे, which takes millions of years. So that's why these coal, petroleum, natural gas, these are all non-renewable resources. And then, first example is coal. Coal was formed 255 to 350 million years. Years ago, in the hot, damp regions of the earth during the Carboniferous age. So, Manaki Dadapu 255 350 million years ago. A age ni Manak Carboniferous age lo Manaki coal anedi Bu Garban lo hot and damp regions lo coal anedi Tayarado ante formation anedi Jarigindi. There are mainly three types of coal, namely anthracite. Anthracite ke, the other name for anthracite is hard coal, bituminous, the other name is soft coal and lignite, brown coal. So, anthracite coal has maximum carbon that is 90% and have calorifical value 8700 kilocalories per kg. So, per kg coal ni ganko manam burn chase nut which releases 8700 kilocalories of energy. And then bituminous, lignite and peat contain 80, 70 and 60 percent carbon respectively. So, ante bituminous 80 percent, 70 percent lignite, peat 60 percent carbon content anedi present hai untundi. And then coal is the most abundant fossil fuel in the world. Mana world lo, mana earth crust lo coal anedi mana ki abundant ka unna fossil fuel. At the present rate of usage, the coal reserves are likely to last for about 200 years. Present usage ni anka continue chase nut laite within span of 200 years, the coal is completely exhausted. If it uses increases by 2% per year, then it will last for another 65 years. It means mano at present usage ganka continue chase the 200 years la ex exhaust out on the coal anedi. But aim out the monkey every year. मानो ये देते हैं एट प्रेजेंट करंट रेट उन दो आ करंट रेट यूसेज आने दी एवरी ईयर टू परसेंट इंक्रीज आउट उन दी सो इट विल लॉस फॉर सिक्सटी इयर्स विथिन सिक्सटी इयर्स पैन लोने कोल आने दी अंतर इंच पोये चांस आने दुन दे एक्सोस्ट टाइप पोये चांस आने दुन दे सो वी कैन चूज अल्टरनेटिव � सिंगरेल एंड गोदावरी वैली, सो ये रीजन्स लो मेन का मन की कोल फील्स हैं ना ये मन की उन्हें ये, सो वी नो दैट तेलंगाना लो सिंगरेनी कोल माइंस अंटांग का था, सो इलांट एरियास लो बगुगन लाने उन्हें ये, द कोल स्टेट्स ऑफ इंडिया और झारखंड, ओरिसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महा� so, when coal is burnt, it produces carbon dioxide. We know that carbon dioxide is a greenhouse gas which increases the earth's temperature and causes global warming. We know that. 
coal also contain impurities like sulfur and therefore as it burns the smoke contain toxic gases like oxides of sulfur and oxides of nitrogen so coal ni ganaku manam burn chesinatlaite carbon dioxide tho paatuga which also contain number of impurities like sulfur lanti impurities undadam valla manaki oxides of sulfur and oxides of nitrogen anedi release avutundi which causes acid rains we know that kochu and then petroleum it is the lifeline of global economy there are 13 countries in the world having 67% of the petroleum reserves so manaki petroleum reserves anevi dadapu 60% petroleum reserves anevi 13 countries lone manaki reserves anevi distribute avutunnayi so we tannitni kalipa 13 countries ni kalipi opec antar organization of petroleum exporting countries and we till over a one fourth of oil reserves and navy which are located at saudi arabia at the present rate of uses the world's crude oil reserves are estimated to get exhausted in just 40 years at present current rate uses ni gana kama nang continue chase net like the petroleum uses ni within span of 40 years lo complete ka petroleum reserves and navy exhaust type of the ante anthar inchi po the and Coming to crude petroleum is a complex mixer of alkane hydrocarbons. Man ke pudu goda mudi chamar antar crude petroleum antar. A crude petroleum ni purify jaysi different type of products ni fractional distillation process lo than refine jaysi impurities anni these jaysi different type of products ni excavate chasta antar. Just look at this. Hence it has to be purified and refined by the process of fractional distillation during which process different constituents separate out at different temperatures. So, man kain jasthar crude petroleum ni different temperatures the gram purify chase and the unne impurities ni fractional distillation process lo remove chase na pudu. We get a large variety of products namely petroleum gas, kerosene, petrol, diesel, fuel oil, lubricating oil, paraffin wax, asphalate, plastic, ilanti materials anni goda, ilanti products anni goda. Manaki uh, extract out the yi. And petroleum is a cleaner fuel as compared to coal. Why? Because coal ni burn chasta manaki ash ane the chuddi, buddhi the ne dostundi. But petroleum ane the it burns completely and leaves no residue. Alanti residue ane the manaki petroleum, petroleum ni burn chasta radu. And it is also easier to transport and uses. And then liquefied petroleum gas. The main component of petroleum is butane, the other being propane and ethane. The petroleum gas is easily converted to liquid form under pressure as a liquefied petroleum gas. So, first of all, you just remember liquefied petroleum gas is mainly composed of butane and then uh, propane and ethane. So, ela mana convert chastaru petroleum gas. Evaite mana ki fractional distillation lo crude petroleum ninchi extract aina one of the product petroleum gas. A petroleum gas ni liquid form lo ki under pressure present use chesi liquid state loki convert chastaru that is liquefied petroleum gas it is odorless actually get the k20 smell on the undadu but the lpg in our domestic gas cylinders gives a foul smell manaki mana illa lo vaadukune cylinder lo unde lpg ki oka foul smell on the undundi it ain't ante mainly because of ethyl mercaptin due to the addition of this ethyl mercaptin a foul smelling gas a foul smell niche gas ane the add chedam valla manak endu kante a gas ane the add chedan ki main reason any leakage cylinder niche edena leakage aina puru easy ga detect chedan ki manak a foul smell ane the use out undi so that is ethyl mercaptin so this is about liquefied petroleum gas and then oil fields in india are located in digboy assam gujarat plains and bombay offshore areas and uh, delta coastal of godavari krishna kaveri and mahanadi so ilanti areas lo manaki petroleum reserves anevi manaki present ayi unnai and then natural gas it is mainly composed of methane 95% natural gas lo present ayi undi methane with the small amounts of propane and ethane it is a fossil fuel so fossil fuel anangane you just remember manaki evaina dead animals and dead plants manaku earth lo bari aipoyi thousands of years chemical reactions anevi jaragadam valla manaki fuels anevi 
ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ డిపాజిట్స్ మోస్ట్లీ ఎకంపైన్ ఆయిల్ డిపాజిట్స్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ బై డికంపోజింగ్ రిమైన్స్ ఆఫ్ డెడ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ బరీడ్ అండర్ ద అర్త్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా సో ఎక్కడైతే ఆయిల్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయో అక్కడే మనకి న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది కూడా మనకి ఎమిట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది కూడా మనకి దేని నుంచి తయారైంది డికంపోజింగ్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ డెడ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ బరీడ్ అండర్ ద అర్త్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఈజ్ ఎ క్లీనెస్ట్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ కెన్ బీ ఈజీలీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ పైప్ లైన్స్ ఇట్ హ్యాస్ హై కెలరిఫిక్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ కిలో జోల్స్ పర్ గ్రామ్ పర్ గ్రామ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ని కనుక మనం బర్న్ చేసినట్లయితే విచ్ ఎమిట్ ఫిఫ్టీ కిలో జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ బర్న్స్ వితౌట్ ఎనీ స్మోక్ మనకే మనకి ఎలాంటి స్మోక్ అనేది దాన్ని బర్న్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి స్మోక్ అనేది టాక్సిక్ గ్యాసెస్ అనేవి లిబరేట్ అవ్వవు అండ్ దెన్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యూయల్గా కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ కూడా న్యాచురల్ గ్యాస్ని యూజ్ చేస్తారు అండ్ దెన్ కమింగ్ టు కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ మన నవే డేస్లో ఎక్కువగా వాడుతున్న ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నవి లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ అండ్ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఆల్టర్నేటివ్ టు పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వెహికల్స్ సో వెహికల్స్లో పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్కి బదులుగా కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ని నవే డేస్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ ఢిల్లీ హ్యాస్ టోటలీ స్విచ్డ్ ఓవర్ టు కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ వేర్ బస్సెస్ అండ్ ఆటో రిక్షాస్ రన్ ఆన్ దిస్ సో ఆటో రిక్షాస్ రన్ ఆన్ దిస్ న్యూ ఫ్యూయల్ సో మనకి ఢిల్లీలో కంప్లీట్గా పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్కి ఆల్టర్నేటివ్గా సిఎన్జీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దెన్ సింథటిక్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ మిక్స్చర్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ సో సింథటిక్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనగానే విచ్ ఈస్ మెయిన్లీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ సో దీని ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది లో గ్రేడ్ కోల్ ఈజ్ ఇనిషియలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు సింథటిక్ గ్యాస్ బై గ్యాసిఫికేషన్ సో గ్యాసిఫికేషన్ ద్వారా లో గ్రేడ్ కోల్ నుంచి ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యేది సింథటిక్ గ్యాస్ అండ్ ఫాలోడ్ బై కెటలైటిక్ కన్వర్షన్ టు మీథేన్ కెటలైటిక్ కన్వర్షన్ ద్వారా ఏదైతే మనకి ఫామ్ అయిన సింథటిక్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మీథేన్ సో దాన్ని మనం అగైన్ మనం క్లీనెస్ట్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ అబౌట్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ దెన్ ఫైనలీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ఈస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ హై డిస్ట్రిక్టివ్ పవర్ యాజ్ ఎవిడెన్స్డ్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ సో మనకు తెలిసిందే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అనగానే వాటికి ఎంత డెస్ట్రక్టివ్ పవర్ అనేది ఉంటుందో మనకు తెలుసు సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కెన్ ఆల్సో బీ హార్నెస్డ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ కమర్షియల్ ఎనర్జీ మనం న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని కూడా హార్నెస్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ వీ కెన్ హార్నెస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ సో బేసికలీ దే ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ వీ నో దట్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ రియాక్షన్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఇట్ ఈస్ ద న్యూక్లియర్ చేంజ్ ఇన్ విచ్ న్యూక్లియర్స్ ఆఫ్ సర్టైన్ ఐసోటోప్స్ విత్ లార్జ్ మాస్ నెంబర్ ఆర్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు లైటర్ న్యూక్లియే ఆన్ బంబార్డ్మెంట్ బై ఎ న్యూట్రాన్ అండ్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ త్రూ ఏ చైన్ రియాక్షన్ సో వాట్ వుడ్ బీ హ్యాపీ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ రియాక్షన్ హియర్ న్యూక్లియర్స్ ఆఫ్ సర్టైన్ ఐసోటోప్స్ విత్ లార్జ్ మాస్ నెంబర్ సో లా వేటికైతే లా మాస్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో అలాంటి ఐసోటోప్స్ని ఏం చేస్తారు ఒక న్యూట్రాన్ ద్వారా స్ప్లిట్ చేస్తారు న్యూట్రాన్తో బంబార్ట్మెంట్ జరిగినప్పుడు విత్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు లైటర్ న్యూక్లియే అండ్ రిలీజర్స్ ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ త్రూ ఏ చైన్ రియాక్షన్ నౌ లుక్ ఎట్ ద రియాక్షన్ సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియర్ ఫిషన్ రియాక్షన్ సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద లార్జ్ మాస్ నెంబర్ ఐసోటోప్ దట్ ఈజ్ యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇట్ ఈస్ బంబార్డ్ విత్ ఎ న్యూట్రాన్ ఒక న్యూట్రాన్తో బంబార్డ్మెంట్ జరిగినప్పుడు యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది ఇట్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు లైటర్ ఎలిమెంట్స్ లైటర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అయ్యి విచ్ ర
again these four lighter elements bombard by a neutron and releases enormous amount of energy so through this chain reaction at, at every step the energy is released so this is called nuclear fission reaction and then coming to nuclear fusion here two isotopes of a lighter elements are forced together at extremely high temperature until they fuse to form a heavier nucleus releasing enormous energy in the process but it is very difficult to initiate it releases enormous amount of energy when compared to nuclear fission fusion ante manaku androne artham avutundi fusion ante ikkada em chestaru two isotopes two lighter elements ni maniki fuse chestaru ikkada extremely high temperature that is 1 billion degrees centigrade so ala edaithe fuse cheyadam valla which forms a heavier nucleus and releasing enormous amount of energy so maniki sun lo jarige reactions nuclear fusion reactions so just look at this image so this is a nuclear fusion reaction here these are lighter elements deuterium and tritium so manaki em chestaru heavy temperature degra that is 1 billion degree centigrade degra manaki ikkada fuse chesina appudu em avutundi heavier nucleus that is helium helium ane heavier nucleus tho paatu ga enormous amount of energy anedi release avutundi when compared to nuclear fission to compare cheskunte ikkade energy anedi ekkuga release avutundi but it is very difficult to initiate the whole process whatever this is about nuclear fusion so this is also one of the example of non renewable energy resources so thank you i hope you understand this class if you want to see more videos in my channel subscribe to my channel thank you